ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചിങ് പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തല്ലേ പല തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചിങ് പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഇത്ര ശതമാനം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം അതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സാണ് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിനേക്കാളും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രവി ബോട്ട് എ ഷേർട്ട് വേർട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദിസ് ഷോപ്പ് രവി ആ കടയിൽ നിന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഒരു ഷേർട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഷൂഡ് ഹി പേ എത്ര രൂപയാണ് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഷേർട്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഷേർട്ടിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം രവി എത്ര രൂപയാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അതിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റിയെ മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ആൻസർ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം എത്ര പെർസെൻറ്റേജിനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തെന്നാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ കടയ്ക്ക് കടയിലെ ചേട്ടന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോഴത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ഇ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര വരും തേർട്ടി ടു അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ആ സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എത്ര രൂപയാണ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആ ചേട്ടന് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മൈനസ് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഇത്രയും രൂപ ചേർന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊരു മെത്തേഡ് അടുത്ത് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അറിയാമല്ലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്തപ്പം എയ്റ്റി കിട്ടി ഇനി ആ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി എത്ര കിട്ടും ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്നും കിട്ടും അത്രയും രൂപ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇതിൽ തമ്മിൽ ആദ്യമേ മൈനസ് ചെയ്യുക ആ മൈനസ് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഏതാണ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയാലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബൈസൈക്കിൾ വാസ് ത്രീ ഹ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കാണും ആ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും ആ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഇത്രയും വരെ കോമൺ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണേലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു റിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ റിഡക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചു ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് ആ ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയാണ് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ സീറോ സമയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൈസൈക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുക ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ രണ്ട് മതോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വാച്ച് പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഈസ് നൗ സോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈസ് നൗ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാച്ച് ഇപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് അതായത് വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ഈ ചിഹ്നം മീൻസ് കുറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് സൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈസി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സീറോ സമയിൽ ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി എന്തുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഇ ആ ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ എത്ര കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മെത്തേഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലവും എങ്ങനെയാണ് റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ റിഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും എത്രയാണോ റിഡക്ഷൻ തരുന്നത് അതിനെ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ദിസ് ഇയർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിക്രീസിങ് ആയിരുന്നു കണ്ടത് റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ ആണ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും റെയിൻഫോൾ മഴ അല്ലേ മഴ പെയ്തത് ഈ തവണ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാളും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ റെയിൻഫോൾ വാസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഈ തവണ എത്രയാണ് മഴ പെയ്തതെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിക്കേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും കഴിഞ്ഞ വർഷം പെയ്ത മഴ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ്
റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക മോർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എത്രയായിരുന്നു ത്രൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സീറോ സീറോ ഈ സീറോയും സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ടു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ടു ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ വർഷം പെയ്ത മഴ ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ വർഷം പെയ്ത മഴ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഏൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരാൾ ഏൺ ചെയ്തത് സമ്പാദിച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമ്പാദിച്ചത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദിസ് മന്ത് ഈ മാസത്തേക്കാളും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാസത്തേക്കാളും ആറ് ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് മന്ത് ഏണിങ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാസം എത്രയാണ് സമ്പാദിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അയാളുടെ ഏണിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കൂടി എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തതെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്രീസ് അല്ല സോറി ഇൻക്രീസ് മോർ ദാൻ ആണ് ഏ അപ്പം എത്ര ഇതാണ് കൂടിയെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുവാണ് ചെയ്തത് മോർ ദാൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അയാളുടെ ഏണിങ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സീറോ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീറോനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സീറോ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന സീറോസിനെ ഒരിക്കലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദെൻ ബാലൻസ് എന്നാ ഉണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അയാളുടെ ഏണിങ് എത്രയാണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയപ്പോൾ അയാളുടെ ഏണിങ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പം അയാൾ ആദ്യം അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ഏണിങ് അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ അയാളുടെ ഏണിങ് എത്രയായി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈസി അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതിനെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഒരിക്കലും കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അത് ചെയ്തെന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ പേഴ്സൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 